Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada part yang ketiga. Uh, iaitu soalan semester si lepas. Mei 2019. Azri Atira, tolong bacakan Q1A. Ajaan, ajaan. Based on RSC network distributed in figure Q1A, uh, determine, determine the state space representation representation of the RSC network if state variable are defined as XT, I do T and X dua BCT. The input of the system is VI while the output of the system is voltage drop IRT across R2. Okay. So, dalam gambar raja ni kita kena pasti bahawa ini adalah U. Dan ini adalah Y ni lah. Okay, single, single output. Kan? Then state variables ni adalah x1, i2, t. x1, x1. x1, i2, Dan x2 adalah v, c, t. v, c, t. Then. So you have to clear about it first. And then. Uh, X1 state variables X1 sama dengan I2 kan X2 sama dengan PC okay so input Q sama dengan VI We see, we see. What is that my own? Okay. I are doing all right. Is the voltage drop? I are it was all the way. Jadi keluarannya is the voltage drop I R across V dua R dua. Okay, voltage drop. The voltage drop must be V R dua. Okay, current. Okay, so derivative state variables. X1 dot X2 dot Kan BBC BT Okay So For Energy storage element Ada berapa situ? From the circuit, so kita ada satu inductor, satu kapasitor. So mana ni ada dua? Ada dua energy storage element. Okay, so itu inductance dan capacitance. Okay, so that's why uh, V1 V1 sama dengan L V I2 dt sama dengan B I2 dt. Uh, this is because uh, L adalah one Henry. Okay. Then uh, for the uh, capacitor, okay, capacitor there uh, C 
B, B, C, D, P is equal to uh, I3. Okay, so in this case, uh, D, B, C, D, P, I'm running an I3. Due to this one is uh, one correct. Okay, the distance of the one correct. So we take note on this. Okay, question one and question two. Okay. Therefore, the state variables x and I do and B C. Okay. So sekarang ni kita kena cari uh, V1 in terms of the state variables. Jadi kalau kita lihat di situ K V L, switch eh, voltage law and loop one. Paling kiri. Eh, paling kiri. V1 plus V2 plus V2. Sorry. KBL loop number 2. Sorry. Loop number 2. Middle. Middle loop. Okay. So middle loop adalah V1. Okay. Voltage drop at inductance sama dengan VC plus V2. Okay. Plus V2. Okay, so V1 sama dengan VC plus IR eh? plus IR2 eh? IR but IR is the current source so therefore V1 VC plus IR is equal to I3 okay VC sama dengan I3 plus V1 okay. Jadi kalau kita permudahkan V1 sama dengan VC plus I3 plus I1 minus I2 itu adalah switch off current law plus 4V1 okay. so V1 sama dengan VC ok plus uh, VI minus V1 minus I2 plus 4V1 so V1 akan sama dengan setengah I2 setengah VC setengah V1 ok so ini adalah semangat pertama Then persamaan yang kedua adalah uh, I3 in terms of in terms of state variables. Yang tadi itu adalah uh, ni kan. Yang tadi itu adalah V1 in terms of state variables. Dan yang kedua adalah Yang kedua adalah I3 In terms of Jadi untuk I3 I3 adalah sama dengan I1 minus I2 This is the culture Which of the law okay. I3 sama dengan V1 tolak VI tolak V1 minus I2 so I3 sama dengan VI tolak setengah I2 plus setengah VC plus setengah VI minus I2 okay. so I3 become Tolak 3 per 2 I2 
tolak setengah VC plus 3 per 2 VI okay. Ini adalah persamaan yang kedua okay. And then uh, for the output Output IR In terms of In terms of state variables Jadi dia kata IR eh, bukan VR So dah maaf Ini patutnya adalah Ni Ni adalah patutnya IR Okay Iaitu pada R2 eh. At R2 Okay So IR Sama dengan I3 Okay, plus 4V1, ni adalah switch off kalau ni So that's why you get IR Tengah I2 VC Kalau setengah VI so, Ni adalah persamaan yang ketiga Output equation So therefore the space representation is x1 x2 it is uh, v1 and i3 i2 Plus U Ataupun VI Ok, so ini adalah 0.5 0.5 negative Minus 1.5 And 0.5 Ini pula adalah minus 0.5 And 1.5 And the output is 0.5 minus 1.5 state variables i2 vc plus minus 0.5 vi okay. ini adalah 2 by 2 okay. ini adalah 2 by 2 biasanya pelajar dia akan slide kat sini lah kata huh? derivation I3 ni dia buntu eh nak dapat dia ni dalam final exam rasanya akan lebih mudah sikit okay. saya dah ubah soalan ni derivation ni saya dah bagi jadi kamu cuma tukar ganti je dalam persamaan terbalik okay. jadi question uh, 1B itu saya dah bincangkan dalam set yang pertama ok dalam set yang pertama dan dia juga ada dalam nota dan tutorial In fact soalan Q1A ni adalah soalan tutorial sebenarnya ni Saya rasa kalau tak silap saya Nanti awak semak eh, dalam tutorial 1 Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua okay. Soalan yang kedua yang ni okay. So, saya minta seorang pelajar untuk bacakan uh, Neo Abu Hassan Saudara Neo Ya maaf Saya pun ke? Saya bacakan uh, soalan yang Question 2 eh. Soalan nombor 2 Silakan Hello. Ni tak ada. Tak ada eh. Ni tak ada putus. Jadi saya minta saudara Wafi Nordin. Wafi Nordin tolong bacakan soalan nombor 2. Okey. Ah. 
Consider the following state equation and output equation. Uh, show that the state equation can be transformed into the following form formed by using a proper transformation matrix. To obtain the output quality in terms of Z, ZT and Z2T. B, the state of equation of a third order system with elegant value of negative 1, negative 1, and negative, negative 2 are given in the observer canonical form as follow. B1 obtain the state and output equation for the system either in diagonal or Jordan canonical form. What is the difference between the diagonal and Jordan canonical form? B, what is the advantage of using the diagonal form? State space equation in a control system as compared to Jordan canonical form. Okay, you see? Alright, so kita lihat soalan E dulu. Q2A. Okay, soalan ni agak penting untuk awak tahu. Okay. Saya tekankan bahawa dia ada perhatian. Jadi, dia beri perhatian. So, ini adalah matriks A, ini adalah matriks B, ini adalah matriks C. Kan? Jadi, awak kena transformkan dia kepada uh, dengan menggunakan matriks transformation supaya awak dapat pasangan ini. Dan keluaran ni. Jadi dalam kes ni, dia ada tiga kes. Yang pertama, given P, find inverse P. Yang kedua, given inverse P, find P. Kes yang ketiga, P and inverse P not given. Oh, Wafi, faham tak? <laughs> Aduh, Wafi kau faham tak ni? Eh, dia hilang lah. So, saya cakap tadi, dalam nota saya ada given P, find inverse P. Yang kedua, given inverse P, find P. Dan yang ketiga, P and inverse P not given. So, ini adalah kes ketiga. Di mana P and inverse P not given. Okay, so let us see how uh, we tackle this question. Okay, so A sama dengan minus 3, 1, 1 minus 3, B adalah sama dengan 1, 2, dan C adalah sama dengan 2, 3. So since uh, P tak tahu, inverse P pun tak tahu, so we are big trouble now. But kita boleh buat hubung kait iaitu inverse P, A P adalah sama dengan minus 2, kosong, kosong minus 4 iaitu dalam soalan tadi tu. Yang ni. Okay. Yang ini adalah actually Um, sorry eh. Ini adalah di uh, yang ini. Ini adalah uh, kalau tak silap saya dia adalah boleh uh, kutung. CP inverse PB inverse inverse PB okay jadi sekarang ni apa yang you buat adalah you buat macam ni okay dan AP adalah sama dengan P box sebelah kan sama darabkan dengan minus 2, kosong, kosong, minus 4. Okay. So, apa yang berlaku adalah kita ambil AP ni, kita darabkan. 
tolak tiga, satu, satu, tolak tiga. P, P tak tahu. P11, P12, P21 dan P22. Ini bukan P dalam chapter 5. Eh. Dia berlainan. Okay, so ini P dalam chapter 2, chapter 2B. Eh, tak sama. Sama dengan P11, P12, P21, P22. Sama dengan tolak 2, kosong, kosong, tolak 4. Okay. Kemudian kamu darab kan? Darab kan dia? Tolak 3 P11. Tambah P21. P1 tolak 3 P21. Tolak 3 P12. Tambah P22. P12 tolak 3 P22. Is equal to tolak 2 P11. Tolak 4 P12. Tolak 2 P21. Tolak 4 P22. Okay. So from there, 3 P11 plus P21 sama dengan minus 2 P11. Dan ini kita boleh ringkaskan dia menjadi P11 sama dengan P21. Itu persamaan utama. Then minus 3 P12 plus P22. Okay. Iaitu yang ini. Eh. Okay. Sama dengan 4 P12. So ringkaskan dia P12. Okay. Sama dengan minus P22. Ini adalah persamaan yang kedua. Okay. Kemudian kita lihat yang ketiga iaitu this part. Okay. P11, 3 P21 sama dengan iaitu P11 tolak 3 P21 sama dengan minus 2 P21. Okay. So, ringkaskan dia P11 sama dengan P21. Dan yang last part, P12 tolak 3 P22 sama dengan tolak 4 P22. So, P12 tolak P22. Dan yang bawah tu, P, uh, B tu adalah sama dengan 1.5 tolak 0.5. Okay. Dan B, kita tinggalkan B. B sebagai tajuk formula. So dia akan darab dengan P. 1.5 tolak 0.5. B sama dengan P11. P12. P21, P22 Multiply dengan 1.5 and 0.5 okay. so, Ini akan bersama dengan 1, 2 Matrix B And again, dia akan create lagi satu matrix Tolak 0.5 P12 1.5 P21 tolak 0.5 P22 which is equal to 1. So, buka persamaan. Dan 3. Dan yang terakhir iaitu CP adalah sama dengan 5 minus 1. Okay. 
itu yang So, sekarang ni kita dah dapat uh, ada lebih kurang uh, beberapa so, uh, equations iaitu P11 sama dengan P21 ni yang persamaan yang pertama P12 sama dengan minus P22 1.5 P11 tolak 0.5 P12 dengan 1 dan ketiga 1.5 P21 tolak 0.5 P22 ikut yang keempat ok so, kita gantikan substitute 1 and 2 into 3 ok so, dia akan jadi 1.5 0.5 P22 equation 1 ok then 4 plus 5 equation 4 plus 5 akan menghasilkan 3 P21 sama dengan 3 P21 sama dengan P11 which is equal to then substitute 1 and 2 into 4 ok equation 4 3 4 ini ok into 4 so you akan dapat 1.5 P11 0.5 P12 sama dengan 2 itu equation yang kena so 6 minus equation 3 so tinggal P12 sama dengan 1 P22 sama dengan minus 1 so that's why you dapat P11 P12 P sama dengan 1 1 1 minus 1 ok so, inilah matriks transformation yang kita cari ok dalam case ini di mana P dan inverse E tak diberi so, kita kena kira one by one elemen P11 sampai P22 dan seterusnya bila kita dah tahu P so senang kerja kita iaitu Y sama dengan CPZ Y sama dengan CP adalah 2, 3 P adalah kita dah dapat tadi 1, 1, 1, 1, 1 dan Z ok so Y adalah sama dengan 5, 1 Z, 1, Z, 2 adalah output ok, adalah equation output Ok, soalan yang seterusnya adalah uh, B iaitu yang dibatikan tadi oleh Wafi dia kata uh, dalam soalan ini Eigen values ada minus 1, minus 1, minus 2 maknanya ada repeated code kan Eigen value tu maknanya adalah post value Jadi ada dua eigen repeated value Iaitu minus 1 and minus 2 Minus 1, minus 1 and 2 So ini adalah bentuk uh, Kemungkinan bentuk dalam Jordan Kami perform So dia Kata dalam observer Kami perform uh, Itu ni okay. so, Kalau kita faham Daripada bentuk observer Kami perform Uh, dia adalah macam ni okay. E over R sama dengan S plus 3 itu adalah 
observer can be performed in this. Where we keep a folder s plus one square s plus. Okay. Bentuk yang diberi dalam soal ini adalah x dot sama dengan e x plus kosong satu tiga e y satu kosong kosong. Ini adalah bentuk observer kami kosong. Okay. Dan kita dimaklumkan eigen value adalah minus two minus two sorry. minus one minus one minus two. Okay. Jadi daripada sini bentuk ini yang ini matrix B OTF ni adalah menjadi pengatas ni S plus 3 dan pembawa dia adalah S plus 1 square bagi dengan S plus 2 ok so, daripada sini barulah kita boleh buat dia punya uh, apa yang saya katakan ok so A S plus one, B, S plus one, C, S plus one. Okay. Jadi kamu kena kirakan dia punya partial fraction expansion. Okay. Uh, this is uh, A is equal to two, B is equal to negative one, and C is equal to one. Kira sini lah ni, pasal fraksi ni Jadi, kalau kita draw okay. Ini adalah input U Ini adalah output Y okay. Jadi kita pull pasal dia okay. And then, both of them will be Parallel Tentu So U Kalau kita lihat pada Pertemuan ini Okay Kita lihat pada pertemuan ini okay. so, Ini adalah dua Ini adalah satu Ini adalah satu ini adalah satu Ini adalah satu Tapi disebabkan oleh repeated call Satu ni akan more satu ini. Kita tolak satu ini. Okay So this is your x2 This is your x1 This is your x2 x1 dot di sini x2 dot x2 dot So, x1 dot, x2 dot, x2 dot Adalah, daripada sigma flow graph itu adalah Minus 1 x1 Plus x2 Minus x2 Plus 2 r Minus 2 x3 Dan y, floran ni adalah sama dengan x1 Tolak kosong kalimu x2 Uh, therefore, so you're going to put equation in parametric form. Okay. Minus 1, 1, 0. 0, minus 1, 0. 0, 0, minus 1. 0, 0, 1. Dan 1 tolak dengan 1. So, itu soalan dua bintang Tapi saya menekankan soalan dua A Jadi saya harap awak faham dengan betul-betul uh, Soalan dua A tu Okay Kalau tak faham, bertanya dengan kawan Okay Kalau tak faham, jumpa saya lagi Alright, so Masa tinggal kurang daripada dua minit lagi Ada soalan?
Any question? Ada soalan? Ya, Allah. Ada soalan? Katanya. Ada. Saya dah set yang ketiga dah ni. Ada bati ya, lagi question tiga, empat dan lima. Ha, saya oh. tak tahu bila nak buat. Saya ingat saya nak buat satu lagi pertemuan sebelum 30 Jun. Okay. Boleh tak bincangkan dalam WhatsApp? Boleh set tak? Hari Sabtu sahaja. Ayah tak boleh. Boleh pun boleh. Ida ada tak Ida? Ida, Ida. Ida tak ada. Ida ada dia. Tapi dia busy. Busy eh. Hmm, siapa boleh? Setkan masa. Hai. Eh? Jadi kalau kita ada nak kalender. Kalender uh, sekarang hari ni 13 Jun. So ada hmm. lagi dua kali Sabtu, 20 atau 27 Jun. Yang mana saya tahu anak? 20 ada kelas. 27 Jun. 27. Macam kata. 27 Jun. Boleh. 27 Jun boleh. Nana, kenapa duduk bantal? 27 boleh. 27 boleh. 27 boleh. Saya boleh. PSA. 20 ramai ada kelas? Kelas, prof. Ada test. Ada test. 27 boleh tak? Boleh, boleh. Saya boleh. Kesat 27 eh. Kalau tak dapat nak tengok YouTube. 27 ha. Jun, Sabtu pukul 2. Okay. Saya tak dapat. Okay. 27 saya ada kelas. Itulah, tengok YouTube. Akak tengok YouTube. Okay, okay, bro. Okay, bro. Okay. 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 27 boleh. Boleh, bro. Okay, okay, boleh je, boleh. 27 Jun. Terima okay. kasih. Boleh, boleh. 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 Boleh, bo